ادها ومساكين ترلونها ومساكين ترلونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بعيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله انظرنا يا رسول الله أغزنا يا رسول الله മുഴുവൻ അവന്റെ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ വലിയ വായെന്ന് പറയേണ്ട മജ്ലിസ് ആണ് പക്ഷെ സമയമില്ല അല്ലേ അള്ളാഹു സമയം കുറച്ച് എന്നവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യേ ഇന്ന് വായെന്ന് പറയുന്നില്ല ശബ്ദവുമില്ല അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി പെർമിഷൻ പത്ത് മണിക്ക് നിർത്തണം ഇപ്പൊ ഒമ്പത് അഞ്ചായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണ ഉള്ള ആള് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അനുസരിക്ക ഒരാള് കള്ളു കൊണ്ടു തന്നാൽ നീ കുടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ അനുസരിക്കാൻ അല്ല അല്ല എന്താണ് അനുസരിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഏതാണ് അത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ മതത്തിന്റെ പേരാണ് ഇസ്ലാം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് 
വയതിഹി മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകൂല അള്ളാഹു നമ്മെ ആ നിലക്കുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ആ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാകൂല ഈ മറ്റൊരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വേറൊരു മുസ്ലിം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളാവട്ടെ കാഫിറാവട്ടെ ജീവജാലങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് ഒരു കോട്ടവും വരൂല മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യനിക്ക് ഇവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരു കോട്ടം വരൂല ഇവന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും വരൂല അള്ളാഹു ആ നിലക്കുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടത്തെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ പത്ത് മണിയാവുമ്പോൾക്ക് നിർത്തണം നമ്മൾ ഒമ്പതര മണിക്ക് തന്നെ നിർത്താൻ തയ്യാറായിട്ട് കാരണോ നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാ ഒരായത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാന്മാരുണ്ട് ഈ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്നുള്ളത് അതിന് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ആ ഭരണഘടന ഇവിടത്തെ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ പെട്ട ടിപ്പു സുൽത്താൻ അതുപോലെ വെളിയങ്കോട് ഉമർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് ഔലിയാക്കൾ ജീവിച്ചു പോയത് ഇവിടത്തെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഐക്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചു ആ ഐക്യത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷ് ചാരന്മാരായത് വഹാബികളാണ് അവരെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഇവിടെ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുയായികളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ മുസ്ലിം എന്നാൽ സർവതും അനുസരിക്കുന്ന മുമിനീങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിനെ അനുസരിക്കുന്ന മുമിനീങ്ങളായിരിക്കണം അവനെ മുസ്ലിമാകുകയുള്ളൂ ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള നിയമം ഈ രാജ്യത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഒരേ പോലെയുള്ള നിയമമായിരിക്കണം ആ നിയമമാണ് ഇന്ത്യ ഭരണഘടനയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയോ നാം അഞ്ചു നേരവും പടച്ചൊറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നാമതായി നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ പടച്ചൊറപ്പിലേക്ക് അവൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമർപ്പണം എന്താണ് മുസൽമാനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം പോറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ും ഒരു മുസൽമാനായ മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ് 
ആരാണ് അള്ളോഹു നാം ഇവിടെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് നിങ്ങളെയും പോറ്റി വളർത്തുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിവ് തന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിവ് തന്നത് അള്ളാഹു ആണ് എനിക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിവ് തന്നത് എല്ലാം അള്ളാഹു ആണ് ആഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ നിന്നുകൊണ്ട് പറയണം ലോകത്തെ മുഴുവനും പോറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാഹ് നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ഇവിടെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഇവിടെ അധികാരം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് സാമ്പത്തികമായ കഴിവ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഒരു മനുഷ്യനെ പാവപ്പെട്ടവനാക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഓ മനുഷ്യ നീ ഉറങ്ങി കടക്കുമ്പോൾ നിന്നെ വേണ്ടതുപോലെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഈ അള്ളാഹു ആണ് എല്ലാം അധികാരമുള്ളത് അള്ളാഹുവിനാണ് ആ അള്ളാഹു ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് അധികാരം കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അധികാരത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അധികാരം അല്ല എടുക്കുമ്പോൾ ആ അധികാരം പോകുകയാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മിനിങ്ങളെ ാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തിരിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിലാണ് അള്ളാഹുമായി അടിമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പർക്ക ം പുലർത്തുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം റബ്ബിന്റെ സവിധത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന റജമുൻ ഷെഹ്റുല്ലാജബുൻ്റെ മാസമാണ് ഏറ്റവും ോട് ചോദിച്ചു റബ്ബേ നിന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണണോ ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിന്നെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പടച്ചറബ്ബായ അള്ളാഹ് ആരാണ് ലോകം മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എത്രയോ ഗോളങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് മനുഷ്യനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പല സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാം പടച്ചുണ്ടാക്കിയ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പടച്ചറബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഓ റബ്ബേ നിനക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് എനിക്ക് കാണണോ അതിനു വേണ്ടി നീ എന്ത് ചെയ്യണം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് തൂരിസീന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വരണം 
موسیقا <laughs> محمد <laughs> موسیقی نمڈا بھیڑگلی لیک آئل باکت اللہ بھیٹے گارے ورم بول کڑم بنگل ورم بول نمڈا بھیٹی لیک یندگلوں سمانے مائی کنڈ ورم ند بولے حد بولے آنو اللہ عدل بری آئی کنڈ اللہ ونڈ سبیدت لیک اسراء انڈ یم میراج انڈ یم رادری اللہ ونڈ حبیب آئی دنگل بوئی انگنے آپ بوئی دی سبحان اللہ زی ازرا بی عبدی ہی لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ زی بارکنا حولا آرانی اللہ یند بڑی پک گیا انی اندانی اند مؤمنی گل من سلے گنم مکہ یلن مسجد الحرام اللہ بیت المقدس لے گرہ پریان نڑتی موسیقی پکشے اللہ ونڈ تیرمان مندان مسجد الاقصا ین پڑلیل ورنم آ پڑلیل نن ادے اوڑن رب ونڈ سبجت لیک بوگنم اد انلو میراج آ میراج انڈلو حبیب آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل آ مسجد الحق سیل لن بھوئی دنگنے آن جیبریل علیہ السلام گینے آن وندان آگاشت انبیاء کلوند رندان آگاشت انبیاء کلوند مونان آگاشت انبیاء کلوند ملک کلوند سی گری کار آران آگاشن گئنیو یرامت آگاشن گئنیو پول جبریل علیہ السلام برینو یا رسول اللہ رب انڈ سبیدت لیک ینک ورار اللہ شکتی اللہ نبی ینڈ کننن دنگل کننن کننن بولے اللہ ینڈ شریرم دنگل شریرم بولے اللہ تنگل موسیقی موسیقی 
എന്റെ കണ്ണ് പോലെയല്ല എന്റെ ശരീരം പോലെയല്ല റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നൽകിയില്ലാഹുസരം അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയില്ല ഒരു അമ്പിയാക്കൾക്കും കൊടുക്കാത്ത സ്ഥാനമാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അതിന്റെ ഒരു വാർഷികമാണ് ഞങ്ങളുടെ മജുലിസിനി കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഒരു സമ്മാനമാണ് ഒരു തഹിയത്താണ് ആർക്ക് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നൽകുന്നത് ോട്ട് നൽകിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് റബ്ബിന്റെ സബിതത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനക്ക് തഹിയത്ത് തരുമ്പോ എനക്ക് സമ്മാനം തരുമ്പോ സമ്മാനത്തിന് പകരമായിട്ട് അള്ളോഹു പറയുന്നത് എന്താണ് അസലാമു അലൈക്കോ നമ്മുടെ തഹിയാത്തിന് നാം ചൊല്ലണം ഈ തഹിയത്തും ചൊല്ലണം ഈ സലാമും ചൊല്ലണം അതുകൊണ്ട് അസലാമു അലൈക്കോ ഓ നബിയായവരെ അങ്ങയുടെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ ഒരു സലാമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ് കാരണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പടച്ചറപ്പിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സമയമാണ് ഒരു അടിമയും ഹാലിഫും തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിന് സന്തോഷമാണ് എന്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ദുന്യാവിലുള്ള സുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ സുഖത്തിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ലഹരി ഏതാണ് നിന്റെ റബ്ബിനെ കാണലാണ് നീ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഊറില്ലീങ്ങളൊന്നിച്ച് നീ ഉല്ലഹസിക്കുമ്പോ അവിടെ നിനക്ക് നല്ല സുഖം കിട്ടുകയാണ് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നല്ല പുഴകളുണ്ട് നഹാറുകളുണ്ട് തേനിനാലുള്ള പുഴകളുണ്ട് നല്ല പഴവർഗങ്ങളുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ട നല്ല സുഖമുല്ലരി അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ നിനക്ക് ഏറ്റവും സുഖം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ റബ്ബിനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാനെ കാണുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷം എത്രയാണ് എത്രയാണ് ആ ലഹരി എന്നാൽ മനുഷ്യ ഈ ലഹരിയിലാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അള്ളാ എന്ന പ്രതിഭാസത്ത് കാണുമ്പോൾ 
ലഹരിയിലാണ് മുഹമ്മദ് ഹരിയിലാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന് ഓർമ്മ വരുമോ ഞാൻ നല്ല സന്തോഷത്തിലാകുമ്പോ എന്റെ റബ്ബിനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ എന്റെ കുഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ മറന്നു പോകൂ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ മറന്നു പോകൂ എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ മറന്നു പോകൂ എന്നാൽ ആരാട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് എന്നെ മറന്നോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളെ മറന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓ റബ്ബേ നിന്നെ കണ്ടു മുട്ടിയ ലഹരിയിലാണ് അള്ളാ എന്ന പ്രതിഭാസം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ രൂപം മനുഷ്യനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ അവനെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഏത് ലഹരിയിലാണ് എത്തുന്നത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഹബീബായതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓ റബ്ബേ രക്ഷ എനിക്ക് മാത്രം പോരാളായ മുഹമ്മിനീങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന ശയ്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച മുഹമ്മിനീങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ മുഹമ്മിനീങ്ങൾക്കും നിന്റെ രക്ഷ വേണേ അല്ലോ ഈ രക്ഷയും എനക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ മുത്തു നബിയാണ് ആ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച അവിടുന്ന് മേറാജ് പോയ മാസമാണ് മേറോജ് അതേ റജബന്ന മാസോ അബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന റജബും റജബ് അള്ളാന്റെ മാസമാണ് ജനങ്ങള് ആ മാസത്തെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണേ അതിനെ ആദരിക്കണേ അതിനെ ബഹുമാനിക്കണേ അള്ളാന്റെ മാസമാണ് അള്ളാഹു ആദരിച്ചത് മുഴുവനും നാം ആദരിക്കല് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചത് മുഴുവനും നാം ബഹുമാനിക്കല് അള്ളാഹു ബഹുമാനിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചത് മുഴുവനും നാം അതനുസരിക്കൽ അത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു സർക്കാരത്തിനെ അനുസരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ഇവിടത്തെ കൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ സർക്കാരവന്നു അനുസരിച്ചുവ ജനറു സർക്കാർ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ആളാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഹബീബായ മുത്തിന്റെ ആളാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ഓതി വെച്ച ആയത് അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ സമയമുണ്ടാകൂല എങ്കിലും ഇൻഷാല്ല അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്താണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു എന്നെ പൂജ്യ വളർത്തവും വളർത്തിയ ഉമ്മാനെ ആദരിക്കണം വാപ്പാനെ ആദരിക്കണം ഇല്ലേ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ വാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണം ഉമ്മാനെ ആദരിക്കണം മക്കളെ നാം ബഹുമാനിക്കണം അവിടെ പൂറ്റി വളർത്തണം അതേ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ നാം സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്വത്ത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു തങ്ങൾ പറയൂ ഇങ്കാനും ുടെ വാപ്പമാറായാൽ ആരാട് എന്റെ വാപ്പ 
എന്റെ വാപ്പ എന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ ഉപ്പയാണ് എനക്കൊരു പരി വന്നാൽ സങ്കടം പറഞ്ഞ വാപ്പയാണ് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഹോസ്പിറ്റൽ കടുത്തിയിട്ട് ചികിത്സിച്ച വാപ്പയാണ് എന്നെ എല്ലാ നിലക്കും ആദരിക്കുന്ന വാപ്പയാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അതേ സഹോദരമാരായാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരായാൽ ആരാണ് എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉമ്മ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉമ്മയും ആ നിലക്കാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ വാശീറത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള കുടുംബങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ വാപ്പാനെ നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പനെ നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ഭാര്യന്മാർ നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു മസാക്കീനു തറുള്ളോന നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന നല്ല വീടുണ്ടല്ലോ അള്ളാ എത്ര അമ്പല ചുംബികളായ വീടുകളാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് ആ വീടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വാപ്പോനാടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ വാപ്പയോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മക്കളോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം അഹബയിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളതായ ആരേക്കാളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനോടാണ് അങ്ങനെ ആയാൽ എന്താകുമെന്ന വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ വാപ്പയായാൽ വാപ്പാനെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് വാപ്പാനോടുമ്മാനേക്കാളും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹമായില്ലെങ്കിൽ അതേ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് ആ വാപ്പയേക്കാൾ സ്നേഹമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓരോ മുസീബത്തുകൾ വരും ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കൽ നിന്ന് വരും അള്ളാഹു നമ്മെ കഥ രക്ഷിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാപ്പാനേക്കാൾ ഹബീബായ തങ്ങളാണോ എന്റെ സമ്പത്താണ് എന്റെ കാറാണ് എന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇല്ലേ ഇതല്ലേ എന്റെ ജീവിതം നാളെ ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം എന്താണ് തങ്ങളെ സമയത്ത് നേരിട്ട് എന്നെ പൊറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാ എന്തൊരു കാരുണ്യമുള്ള അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇന്ന് മനുഷ്യനിക്ക് സമയമില്ല അള്ളാഹനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനോടുള്ള സ്നേഹമായാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹമായാൽ നിങ്ങളുടെ വാപ്പനോടുള്ള സ്നേഹമായാൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് കുറാനാണ് ജനങ്ങളെ 
അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൽബിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം പ്രബ് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹ്മിനീങ്ങളാകണോ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പാനടിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഉമ്മാനടിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്നാലില്ല അങ്ങനെ കുറെ യുവാക്കളുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ അടിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉടുപ്പി ജില്ല എന്റെ മകൻ എന്നെ വീട്ടില് കേറ്റുന്നില്ല കാരണം അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്റെ എന്നെ അവനിക്ക് വേണ്ട ഇന്നാലില്ല ോഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുമ്പിനീങ്ങളെ ആരാണ് മോനെ നിന്റെ ഉമ്മ എന്നറിയോ ലോഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് നബിയെ പറഞ്ഞു നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യലാണ് മോനെ നിന്റെ മാതാവ് പിതാവ് വയസ്സായാൽ അവർക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യലാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ോക്കുമ്പോ നാണക്കിടുണ്ടാകുന്ന മക്കളില്ലേ അല്ലോ നമ്മളെ കാകട്ടെ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളും അവിടുത്തെ സഹാബത്തും മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം സമയം അവസാനിച്ചത് കൊണ്ട് വേഗം നിർത്തുകയാണ് ആരാണോ പെർമിഷനെതിരെ സ്റ്റേ കൊടുത്തത് അവരെയും നീ നന്നാക്കണേ അല്ലോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് കോട്ടം വരരുതെന്ന് ഹബീബായതങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വരണം ഇൻഷാല്ലോ ഹബീബായതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വരുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വരുന്നു ആരാണ് വരുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് തേങ്ങിക്കരയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് സൽമാനുൽ പാരിസീൻ അള്ളാഹുനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണേതാണെന്ന് നോക്കൂ സൽമാനെ എന്താണ് പെണ്ണെ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ ഭർത്താവാകുന്ന അൽക്കമാ ആൽക്കമ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണ് നബിയെ മരണത്തിന്റെ വേദനയിലാണ് അങ്ങ് സക്കറാത്ത് വലിക്കുകയാണ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ആർക്കാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് കൂടി ദറസിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാനാണ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാനാണ് എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയൂല എന്താണ് പറയാത്തതിലായില്ല എന്ന് മരണപ്പെടുമ്പോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാൻ തൂഫീത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഒരാളുടെ വാക്ക് അവസാനത്തെ വാക്ക് എന്നാൽ 
മനുഷ്യൻ സുഹൃത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളല്ലേ പഠിപ്പിച്ചത് ആരാണ് മോനെ എന്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ എന്നെ ഒമ്പത് മാസം ബാറ്റിലിട്ടിട്ട് അതേ പ്രസവിച്ചിട്ട് അതേ നിന്നെ പൊറ്റി വളർത്തിയിട്ട് അതേ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സാകുമ്പോ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഉമ്മയാണ് മോനെ ഈ കല്യാണം ഒന്ന് ചന്തത്തിൽ കഴിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ാണ് കേട്ടോ പൊന്നുവിനയച്ചു അയച്ചപ്പാൽക്കമാറുന്നുവിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ കാതിലങ്ങ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോലൂ ഞാൻ അത് പറയൂല ഞാൻ പറയൂല തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന മഹാനാണ് അതേ അൽക്കമല ഇല ഇല്ലെന്ന് ചൊല്ലുന്നില്ല നബിയെ ചെയ്തു മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയുണ്ട് ഉമ്മാന വരാൻ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു അൽക്കമാനോട് വല്ല ദേഷ്യമുണ്ടോ ഉമ്മ വല്ല പിണക്കവും ഉണ്ടോ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞതെന്താണ് അൽക്കമാ എന്ന പേര് തന്നെ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്ത കുഞ്ഞി മോനാണ് ആ മോനെ എനിക്ക് വേണ്ട വളരെ ഏറ്റവും വലിയ ജഡ്ജിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാതിയാണ് എല്ലാ തീരുമാനവും എടുക്കുന്ന മഹാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹാബത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു പണി ചെയ്യണം എന്ത് പണിയാണ് ഒരു വിറക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു തീ കുണ്ടാരമുണ്ടാക്കണോ ണോ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് സ്വന്തം പോറ്റി വളർത്തിയ കുഞ്ഞു മോനെ ചുടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞു മോനാണ് അൽക്കമാ ആ അൽക്കമാനെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വറകിലേക്ക് ആ തീകുണ്ടാരത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കരിച്ചു കളയണോ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നാളെ മാഷറിയിൽ അതേ ഒരു ദിവസമല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായ പോയി നോക്കുമ്പോ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ചൊല്ലുന്ന കലിമത്തങ്ങളോട് കൂടിയിരുന്ന മനുഷ്യനിക്ക് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ അവസരം കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മ തന്നെ യുവാക്കളെ ആധുനിക മോഡലിൽ ആധുനിക സുഖത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ എന്നെ പോറ്റിയ എന്റെ ഉമ്മാന മറക്കല്ലേ മുമ്മിനിങ്ങളേ നമ്മുടെ വാപ്പാനെ നാം മറന്നു പോകല്ലേ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കർമ്മമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ പൊന്നുമ്മമാരാണ് ഉമ്മമാർ കാഫിയത്ത് കൊടുക്കടേ അല്ലോ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ വാപ്പമാർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും അധികം ആ ഉമ്മാരെ സ്നേഹിക്കണം
സ്നേഹം കൂടി പോയാൽ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇന്ന് വാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഘട്ടയില്ലാത്ത ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങളില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നാ പിന്നെ ക്യാൻസർ ആണ് അല്ലാഹുവേ ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തമുണ്ടാകുമോ തങ്ങളുടെ ഈ സലാത്തിന്റെ മജിലിസിന് ആരെങ്കിലും മടക്കം പറഞ്ഞു പോയാൽ അവരൊന്ന് തൗപ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് മടങ്ങൂ ഓ യുവാക്കളെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മുമ്മിനീങ്ങളാണ് ഐക്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് കോട്ടം വരണമെന്ന ആഗ്രഹമില്ല അതേ ഈ നാട് എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ കുട്ടിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും പെരുപാടി മുടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനിക്കെതിരേത് ആ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല അവനും നന്നാകണമെന്ന ചിന്തയാണ് റബ്ബേ മുഴുവൻ മുമ്മിനീങ്ങൾ നീ നന്നാകണേ അല്ലോ ആ ചിന്തയാണ് മുസൽമാനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ വേണ്ടത് തായിഫിന്റെ മണ്ണിൽ കല്ലെറിഞ്ഞു ആരെയാണ് കല്ലെറിഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയലിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് വന്ന കല്ലിന്റെ ആ ഗൗരവം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ മുമ്പല്ല് അങ്ങ് വീണ് പോയപ്പോ ജിബിരി ലലൈഹി സലാത്തു വസലാം എന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ ഈ സമുദായത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയട്ടെ നബിയെ വണ്ട ജിബിരിയിലേ നഅയ്യഹദി അല്ലാഹു റജലൻ വാഹിദ ഖൈറാ അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്നാൽ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയാണ് ഒരാളെ ചീത്ത പറയാനല്ല ഒരാളെ ആക്ഷേപിക്കാനല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ കേറ്റാനും മറക്കാനും ഉള്ളതല്ല ഈ സംഘടന എന്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മെ ആര് സഹായിക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ തിരിച്ചവരെ സഹായിക്കണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ തത്വം ഇത് സമസ്തയുടെ തത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ എതിർക്കലില്ല ഒരാളെ ഹൈമത്ത് പറയലില്ല ഒരാളെ നമീമത്ത് പറയലില്ല ായി അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ കീഴിലായി ഐക്യത്തോടെ യോജിപ്പോടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എതിർ പ്രവർത്തിച്ചു പോയാൽ ഖുർആൻ അല്ലാ പറയുന്നു വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ഉമസാ കുത്വാഗ് പറഞ്ഞ മനുഷ്യ അക്ഷേപം നടത്തിയ മനുഷ്യ നിനക്ക് നാശമാണടോ എത്ര വലിയ പണക്കാരനായാലും അതേ അല്ല തന്നെ പറയുന്നത് കണ്ടു അല്ല 
ശിക്ഷിക്കുന്ന <laughs> അതിൽ നിന്നും എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും രക്ഷപ്പെടണോ എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും തത്വം ഇതാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് ായ തങ്ങളായിരിക്കണം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വലാത്ത് മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഈ മജിലിസിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സഹായം തരുന്നു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ ഒരു പെർമിഷനും പേടിയില്ലാതെ നമ്മള് വല്ലൂരിലെ സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ഈ മജിലിസ് പള്ളിയിലേക്കാണ് ഈ സദക്ക എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചു കൊണ്ട് തരുന്നോ അബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ അവ ആ മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ അതുപോലെ ഞാൻ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ് ബെൽമയിൽ റബ്ബേ ബെൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ ഈ ഈ ഉസ്താദിന്റെ നാടിന്റെ ഭാഗത്ത് മഞ്ഞനാടി ഭാഗത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ആരെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ റുപ്പ തരാൻ പറ്റിയാളുണ്ടോ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ആരുമില്ലേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ാണ് എന്നെ വന്ന് കാത്തുക്ക വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അല്ലെ അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിന് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് ശബ്ദവും ഇല്ല പെർമിഷനും ഇല്ല രണ്ടും ഒരുപോലെ ആയി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലി സുഖപൂലാക്കി തരട്ടെ മൈക്കിന്റെ പെർമിഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ മൈക്കിന്റെ പെർമിഷൻ അല്ലേ കഴിഞ്ഞത് നമ്മളെ പെർമിഷൻ നേരം മുഴുക്ക് നേരെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് രണ്ടായിരം പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാബൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഞ്ചല്ലേ രണ്ടായിരം കബൂലാക്കണേ അല്ലാ ആ കുടുംബത്തിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അല്പം ഇസ്തിഫാറു ചൊല്ല നമ്മളെ ദ്വാരക്ക് ബാക്കി നാളുണ്ടാക്കി അല്ലേ മഹരിബിനെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നാളെ എത്തണം എന്താ രണ്ടായിരം രൂപ അല്പം ഇസ്തിഫാറു ചൊല്ല ഇസ്തഫിറു ഒരു പതിനൊന്ന് വട്ടം استغفروا ربكم استغفر الله الذي 
أستغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم وضيّنوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا موسیقی Ninda Habiba ya tanggal perila, abe ni kabula kade Allah. Amudha ya tanggal udah berkat tu gunde jangal udah mujuban fahbanggal ni porukane Allah. موسیقی 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 وطب علينا إنك أنت الطباب الرحيم وبحق يصيب وبحق حميم وبحق صلى الله